안 쓰러나? 아이블 타월 이스 Hi all, Assalamualaikum. Welcome back. Apa itu inna kutela kondakan? Yani boleh nende. Inna nalla. Ipam arai cai continuous cai tu boleh nende. Karena, abera kondakan kita beriinna baikya. Nama le parkil orang nende. Ida ayin kali dulu nalla AC parkan nalla. Abadi ata. Ipa cuud cerdai tu nuk orang nalla. Pina raveling gula la, atra villa kau pergi la. Anggana, agresif, uru rounder round naden, pina naira buat lek. Sehingga apo narakan erna nalam agrah lende, wajah, nama kita uru perasaan nalam madi. Orang erni kitaan uru bayangger madi ata. Ipan do alhamdulillah uru uru aicha kandinya side narakan boi ne. Aku nak tirus cewa ni dah, ni aku rice kak cai urutkan. Breakfast ini, ni aku ini baru kait tu pergi je, matra ella uru sambo ata ready akan. Nengal le cepat, angin aku nak pola, ella alkali ni dengan ni aku beri kau ni tinna tu yuri video dedicate tinna. Parangga ni aku tanda akan. Yang ini juga rendah mata perasaan dakkan. Adiam, orang video le kandu, angin orang nenda kini ok apa, kau pelak kudu cepa. Aneram, saya biasa, ini nengah kau kuda share rakan. Malah buat le item selam vegetarian, nenda kau betul betul sambota. Ini dinda correct title le, anda beraya authentic way ano, ada angin orang macam kari ula. Saya video kandu boleh, cek itu ok datang. Apa dah itu boleh, ialah manja teal. Tali itu sendiri na cor, berlatih lirik kan anda. Baki mana cor anda bola, aduh. Apam, itu boleh la. Nama ini na kudikkan orang. Apa ini le ini manja tila lirik aja kurcik na nalla tanu pelang gitu la. Anggana itu aja ata. Oru baru nila kurcik cor ini baki lo, aduh gamble itu aja itu aja. Eni ayilek kurcik item sida itu bola cahatci jar kan anda. Pachcha mula ge, eri na answer cik turka. Pina ceriuli warna, ceriuli anda tila, tu nene saya dah uli ni ada tine. Pina kari api la. Anda nan nai te, awuju patra te lengan ya, ni ane mottah te le mixa kena. Pina adu mixa ki kaya ni, pina tayir te turuk kena anda. Awasnya tine up. Itre je arku nolat a. Nan nai te anga mixa ka. Anda te kudu kya, itre lo. Ida ane parangan ni, ni ane video kanda ida ta. Ni anda ki no kitem, villa korpo nolila. Anku tu orang ceriuli ane gilu korcung gula taste le wetia senda wiri ko. Apa ni? Anak adim baru nol tena. Padangga ni ini kereta itu matram bayi je lorak. Inda kini oka. Semua dosa ni lengan gilum. Epe gilum inda kini kurikam beti orang ita. Walau breakfast ni, mana mana ni lah. Ucap kawan gilum inda kini oka. Anggana. Ini pada tali dosam kari juga cepat patranggalom. Ini bola spoon item selam. Ingin ada itu akan lendino. Adalah ada itu aje. Un ready aja. Anu pinna kitchen lalu. Baki perawat dia lalu cie le. Ini pada breakfast ini. Anggana korai patranggalom dom awasi le. Nalok kanji justin daki le lalu. Orang ni orang baru patranggalom dom kari juga kanu le lino. Pinna kutel food aja cepat korsi plate item. Anggane le lino lalu.
ഇന്നിപ്പം ഉച്ചക്കേക്ക് ഞാൻ ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് റൈസ് കാക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് എന്തോ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനും മക്കളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആവോലി മീൻ കിട്ടിയേനു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മസാല തന്നെ കേട്ടോ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെമണും കൂടി ഇതാ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല ഒന്ന് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുന്നേ ഒരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിന് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചൂടാക്കരുത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും എപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ കസൂരി മെത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അതങ്ങ് റെഡി ആയിക്കോളൂ ഇനി ചൂടെല്ലാം മാറിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലെമൺ പിക്കിളാട്ടാ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിന് അപ്പോൾ അതിതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ അതിൻ്റെ തോല് കളയാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ശരിക്കും അതിൻ്റെ തോല് കളയണേനു ഇനിയിപ്പം ആദ്യം കട്ടാക്കി അതിൻ്റെ തോല് കളയെല്ലാം പിന്നെ ഇടങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ബാക്കി പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തോല് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിപ്പം രണ്ടര ലെമൺ എടുത്തിനട്ടാ അത്രേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര മാത്രം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കും കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം എന്നിട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുരുവെല്ലാം മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി വേണം ചെറുതായിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് അതെല്ലാം എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല എരിവാവുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ സ്പൂൺ അതിന് യൂസാക്കിയേ അപ്പം സ്പൂണിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളെ കൈ തന്നെ കേട്ടോ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടി എടുക്കാമെന്ന് അറിയില്ല അതെന്നെ സംഭവം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരണം പച്ചമുളകിന് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുകയുന്നുണ്ടേനു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിനെ ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിലും നല്ല പുളിയുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കല പിന്നെ ഇതാ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എള്ളെണ്ണയാട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കായ ഉണ്ടല്ലോ അത് കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലേശം വിനേഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിനേനു ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സാക്കുക അച്ചാർ റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നല്ല അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പിന്നെന്താ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിനേനു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാരങ്ങക്ക് ഭയങ്കര പുളിയേനു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഗരം മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ഊടെല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അതും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പം ജാറിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ പൊടി കുറച്ച്
ഇനിയിപ്പം ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാം അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾസ് അല്ല അതാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിനെ പിന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉള്ളി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കൂല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് തൈരിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ മസാല ഇവിടെ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല ഞാനും ഫാത്തിമ കുറച്ചെങ്കിലും മസാല കഴിക്കുക അപ്പം അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കലില്ല ഇനിയിപ്പിതാ ചോറ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മീനും ഫ്രൈ ആക്കാൻ ഇടുന്നുണ്ട് മീന് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുമെന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ ഞാൻ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് ഉള്ളിയെല്ലിട്ടിട്ട് വഴറ്റി എടുത്താലും മതി ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ചോറും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അധികവും ചോറിങ്ങനെ വറുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ ഉള്ളി അവിടെ ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തന്നെ ഇതാ ക്യാഷ് നോട്ടും കിസ്മസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ആക്കലില്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കോരില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ പിന്നെ ബിരിയാണിയിൽ ഈ ക്യാഷ് നട്ട് അധികം അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആട്ടാ എടുത്ത് കളയ ചെയ്യുക കുട്ടികളെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനായിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇടലുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഇടലും ഇല്ല പക്ഷെ മുന്തിരിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അധികം കുറച്ചധികം തന്നെ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ദമ്മിടാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആട്ടാം മിക്സ് ആക്കൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കലും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ച് വെച്ചല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇട്ട് പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഗരം മസാല പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലങ്ങാക്കും അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് വാടി സെറ്റായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ല ടൈമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ വേഗം റെഡിയാവും ബിരിയാണി അധികം പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു രണ്ട് വിസിലായപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിനേനു മസാല ആവശ്യത്തിന് വെന്തിന് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയ എണ്ണയും എല്ലാം ഒഴിച്ച് മീനെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഉപ്പെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോരെങ്കിൽ
അപ്പം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാട്ടാ ഞാൻ ഇത് അമ്മിടുന്ന് അപ്പം ഇതാ ആദ്യം മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ ആ മീനും പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയ ആ ഒരു ഓയിലെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മസാല ആക്കുമ്പം കുക്കറിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിന് ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് ചോറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്മിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇത് ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബീഫോ പോലെയല്ല മീനാവുമ്പം അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുള്ളെല്ലാം മൊത്തത്തിലായി ഇടങ്ങാറായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മസാലേൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ മിക്സാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കലാട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഐറ്റംസും അങ്ങനെ ദമ്മലിട്ട് സെറ്റായിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുവരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിന് എടുത്ത പാത്രമെല്ലാം അന്നേരം തന്നെ കഴുകിയെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലേനു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഖത്തർ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടോ പോന്നെ അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് കാണാൻ പോന്ന ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഹിലിന് ഭയങ്കര കൊഷിയാണ് കാര്യം കുറേ ആനിമൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് ഓനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി കുറേ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസും സ്ക്രീൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടേനു പിന്നെ നമ്മൾ കയറിയ പാടും കാണുന്ന സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഉണ്ടല്ലോ അതേനു പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ വന്നപ്പം കാണായിട്ടാണോ എന്നും അറിയില്ല കണ്ടേരം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രോയർ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെയാണേ തോന്നിയത് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കിണർ പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് വെറുതെ അതിങ്ങനെ കയറിങ്ങനെ ഇതാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഓൾഡ് ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് പോയത് അത് ചെറിയൊരു ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചുറ്റി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ കാണാൻ പോയ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിന് പിപ്പിലോട്ടി റിസ്റ്റ് എന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പറയുക അങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ 
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കാനുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ കണ്ട് പിന്നെന്താ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരിക ചെയ്തിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സാം എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ നിന്നിട്ടില്ല ആ ലൈറ്റെല്ലാം കാണാൻ പോയതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് പിന്നെ ഏതാ ഞാനും ആഹിലിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അടുത്തത് ഫേമസ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആ ഇല്ല ഈ ഇതിലുള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേനു ഇപ്പൊ നന്നായി തണിഞ്ഞത് ഇതാ ഞാൻ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിന്നറിന് കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ ആണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ മസാലയെല്ലാം ആക്കി കൊടുത്തിന് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പെല്ലാം ആക്കി പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിനേനു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടി കിട്ടുമല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിന് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും മൈദിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് റെഡി ആക്കലാം ഇത് കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഞാനിപ്പം ചില്ലി മയണൈസ് ആട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായാലും മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി സോസ് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പേരിനെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിഗാനോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സോസ് റെഡി ആക്കലാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആ സോസിൽ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെയാട്ടാ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ആഹിലിന് ഈ സോസ് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം എനിക്ക് സോസ് ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചോറാട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചക്കുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടേനു മസാല തീർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ആക്കിയത് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കോഫി അടുത്തിന് കോഫിയും പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു സാത്തറിൻ്റെ പഫില്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിന്നർ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികളോടെ ഞാനും അവരെന്തോ വേർഡ് സെർച്ചും കാര്യ
ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടേനു അവരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഞാനും കുറച്ചു നേരം അതെല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ടേക്ക് ബൈ ബൈ